Gamification in der Gastronomie. Heute zu Gast Tu von der East Eatery GmbH. Vielen Dank, Tu, für deine Zeit. Kannst du dich und dein Konzept mal kurz vorstellen? Was machst du in der Gastronomie? Gerne. Ich bin Tu. Ich betreibe Systemgastronomie und mit mehreren Franchise-Konzepten. Eins davon nennt sich Pokemana, Havianische Pokebulls. Und bin auch neu Mitgründer der East Eatery GmbH. Und wir fokussieren uns auf die Vernetzung digitaler Systeme in der Gastronomie. Kannst du uns den Begriff Gamification kurz erklären? Der Spieletrieb ist in jungen Jahren und auch in alten Jahren ähm, sehr beliebt. Jeder spielt gern. Und ähm, Gamification ist quasi die Spieleprinzipien zu nutzen in einer nicht spielerischen Umgebung. Ist Gamification ein Konzept gedacht für den eigenen Mitarbeiter oder für die Gäste? Ich finde für beides, weil guter Vorreiter war die DAX-Firma SAP. Die hat Gamification eingeführt in Richtung Missionen zu erfüllen, damit die Mitarbeiter motiviert sind und ein Abzeichen erhalten, wenn sie die Mission erfüllt haben. Und bezüglich der Gäste? Man kann mit Gamification Brandbuilding sowohl auch Loyalty-Programme einführen und auch Neukundenakquise durchführen. Ich weiß, dass du eine genaue Vorstellung davon, wie man das Thema Gamification in der Gastronomie integrieren könnte. Wie stellst du dir so eine Integration vor? Also wir arbeiten zusammen mit Spieleentwicklern, die uns kleine Minispiele, wo das Spielprinzip sehr leicht zu verstehen ist, wie zum Beispiel bei Slot Machines oder bei Tippspielen in der kommenden WM. Wenn sie richtig tippen, erhalten sie Benefits von der Firma, wie zum Beispiel ein Pokeball gutschein oder 20% Rabatt. Und damit möchten wir gern die Kundenbindung erhöhen und ähm, das Spieleerlebnis mit unserer Firma verbinden. Warum bist du der Meinung, dass Gamification der Gastronomie einen Mehrwert bietet? Ja, die allerwichtigste These, die ich sehe, ist, dass gewonnene Spielegutscheine einen höheren Einlösewert haben als ähm, geschenkte Gutscheine. Also ich denke, dass die, die Menschen mehr committed sind, wenn sie etwas gewinnen, das einzulösen, als wenn sie es einfach so geschenkt bekommen. Hast du selbst schon Erfahrungen mit Gamification in der Gastronomie gemacht? Könntest du uns auch ein Beispiel nennen? Ja, ähm, Monopoly ist ein sehr gutes Beispiel bei McDonalds. Und ähm, ich war in Dubai und auch in Singapur reisen und da habe ich immer mehr gesehen, Slot Machines bei den Malls oder bei den Food Courts waren sehr beliebt. Die Schlangen waren bei den Einlöseschalter sehr, sehr lang. Und in Dubai kann man zum Beispiel, während man wartet auf sein, sein Essen, ein kleines Spiel spielen und da erhält man quasi Punkte und kann diese Punkte dann einlösen. Siehst du in Bezug auf Gamification einen steigenden Trend in der Gastronomie? Also in Deutschland sehe ich das noch nicht. In Südostasien sehr, sehr stark. Da sind die Malls sehr, sehr voll durch quasi viele Spielemöglichkeiten und es, es zieht einfach den Kunden an und auch seine Familie. Also es verbindet auf jeden Fall den, den Brand, also das, das Unternehmen zu dem Kunden stärker. Du, Abschlussfrage, welche Tipps hast du für deine Gastrokollegen da draußen? Ja, ähm, ich sehe in der Gastronomie für die Zukunft ist Brandbuilding sehr wichtig. Und ähm, sehr wichtig ist auch ein Customer Relationship Management, weil man dann einfach seine Marketingstrategie ähm, viel besser fahren kann. Und bei einer Systemgastronomie ist es auch wichtig, ein Data Warehouse zu bauen, damit man viele Daten an einem Ort hat, die man dann auswerten kann, mit Business Intelligence Reports ähm, dann seine richtige Unternehmensstrategie führen kann. Ja, großartig. Vielen Dank, du, dass du mit dabei warst. Danke für deine Zeit. Spannendes, tolles Thema. Hat mich sehr gefreut. Danke auch an euch. Abonniert unseren Kanal und bis bald. Tschüss.